রেইনগ্রস মিডিয়া পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ সেইরা এই সিরিজে আলোচিত হবে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ রাসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসালামের জীবন কথা মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করা ছিল প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ অথবা আবশ্যকীয় দায়িত্ব আমরা সাহাবিদের হিজরত নিয়ে আলোচনা করেছি নবীজি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের হিজরত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি হিজরত একটি কঠিন দায়িত্ব আর এই কঠিন দায়িত্ব সবাই পালন করতে সক্ষম হয়নি আর তাই কিছু মুসলিম মদিনা হিজরত না করে মক্কাতেই থেকে যায় পবিত্র কোরআনে পেছনে পড়ে থাকা এই মুসলিমদের ব্যাপারে আল্লাহ কথা বলেছেন কোরআন শুধু পুরস্কারের আশা দেখায় না শাস্তির ভয় দেখায় মানুষকে আল্লাহ আশা দেন যেন সে আল্লাহর অনুগত হয় ভালো কাজ করে মানুষকে আল্লাহ ভয়ও দেখান যেন সে খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকে এবং তবা করে এই দুটির মধ্যে সঠিক ভারসাম্য জরুরি যদি কেউ শুধু আশাই দেখে তাহলে সে নির্বিকারভাবে গুনাহ করতে থাকবে এই ভেবে যে আল্লাহ তো তাকে মাফ করে দেবেনি আর যদি সে শুধু ভয় পায় তাহলে সে আল্লাহর ক্ষমা থেকে নিরাশ হয়ে যাবে সাহাবাদের মধ্যে এই ব্যালেন্সটুকু ছিল তাই তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম আর আমাদের সময় মুসলিমদের মনে আশাও নেই ভয়ও নেই আর তার ফলাফল আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমাদের মনে রাখতে হবে ভয় কেবল আল্লাহকে করতে হবে তেমনি আশাও রাখতে হবে কেবল আল্লাহরই কাছে আমরা এখন জানব পেছনে পড়ে থাকা এই মুসলিমদের ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে কি বলছেন এর পরে আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করব যারা হিজরত করেনি আল্লাহ এদের পেছনে পড়ে থাকার জন্য জাহান নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন নিশ্চয় যারা নিজেদের প্রতি জুলুমকারী ফেরেস তারা তাদের যান কবজ করার সময় বলে তোমরা কি অবস্থায় ছিলে তারা বলে আমরা জমিনে দুর্বল ছিলাম ফেরেস তারা বলে আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা তাতে হিজরত করতে সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান নাম আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল সুরা আন্নিসা আয়াত সাতানব্বই এই আয়াতের প্রসঙ্গ হচ্ছে বদরের যুদ্ধ যে মুসলিমরা হিজরত করেনি তাদের কাউকে কাউকে অনিচ্ছার সাথে বদরের যুদ্ধে মুশ্রিকদের পক্ষে অংশ নিতে হয়েছে তারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করতে চান নেই এক প্রকার জোর করেই তাদেরকে মুশ্রিকদের বাহিনীতে যোগ দিতে হয়েছে তাদের এই পেছনে পড়ে থাকাকে আল্লাহ বলেছেন জল মি অ্যান ফুসিহিম তাদের নিজেদের উপর জুলুম করেছে অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরতের এই ওয়াজিব দায়িত্ব পালন না করে তারা নিজেদের উপর গুনাহ করেছে বা জুলুম করেছে আর এর শাস্তি জাহান নাম এই মুসলিমদের কেউ কেউ তাকিয়া করেছিল তারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় গোপন রেখেছিল এবং মুশ্রিক সেজে মক্কায় বসবাস করত তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন আর কিছু লোক আছে যারা বলে আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি অতপর যখন আল্লাহর ব্যাপারে তাদের কষ্ট দেয়া হয় তখন তারা মানুষের নিপীড়নকে আল্লাহর আজাবের মতো গণ্য করে আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে কোনো বিজয় আসে 
তখন অবশ্যই তারা বলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম সৃষ্টিকুলের অন্তসমূহে যা কিছু আছে আল্লাহ কি তা সম্পর্কে সম্যক অবগত নন সুর আনকাবুত আয়াত দশ এ আয়াতে আল্লাহ বলছেন যখন আল্লাহর পথে সামান্য কষ্ট আপাতত হয় তাতেই তারা হায় হায় করে উঠে বলে এটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি এই লোকগুলো অল্পতেই ভেঙে পড়ে দিনের জন্য একটুও কষ্ট করতে তারা রাজি নয় একটুখানি ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতাও তাদের নেই আরাম আয়াস ছাড়তে তারা একদমই রাজি নয় বেশিরভাগ মুসলিমদের আজ একই অবস্থা সামান্যতম কষ্ট তারা দিন ইসলামের জন্য স্বীকার করতে রাজি নয় হিজরত জিহাদ তো দূরে থাক ফজরে সালাদে তারা ঘুম থেকে উঠতে চায় না বাড়তে আয়ের লোভে হারাম উপার্জন ছাড়তে পারে না উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে একটা বড় মুদি দোকান যেখানে সব কিছুই হালাল পণ্য কিন্তু বাড়তি কিছু আয়ের জন্য লোকটা সিগারেট বিক্রি করে অনেক কাফির দেশে মুসলিমদের দোকানে মদ বিক্রি হয় হিজরত বা জিহাদের কষ্টের তুলনায় এগুলো আসলে কিছুই নয় কিন্তু আল্লাহ মক্কা থেকে হিজরত না করা মুসলিমদেরই মাফ করেননি সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আশা করতে পারি শুধুমাত্র মুসলিম নাম ধারণের কারণে আল্লাহ আমাদের মাফ করে দেবেন যাই হোক মক্কার মুসলিমদের কাছে যখন এই আয়াত পৌঁছাল তখন তারা একেবারে নিরাশ হয়ে গেলেন তাদের মনে হলো তাদের বুঝি আর কোনো আশা নেই এরপর আল্লাহ তালা বললেন অবশ্যই তোমার প্রতিপালক তাদের জন্য যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে অতপর জিহাদ করে অতপর ধৈর্য ধারণ করে এ সবের পর তোমার প্রতিপালক অবশ্যই বড়ই ক্ষমাশীল বড়ই দয়ালু সুরা আন্নাহাল আয়াত একশো দশ এই আয়াতে বলা হচ্ছে সেই সব মুসলিমদের কথা যারা মক্কা থেকে যান কিন্তু পরে তারা মক্কা ছেড়ে পালিয়ে আসেন এবং জিহাদ করেন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন কেন কিছু মুসলিমরা হিজরত করেনি তারা ইসলামের ভূমি পেয়েও কাফিরদের ভূমিতে রয়ে গেছে গুড লাইফের জন্য মদিনায় গেলে তারা সম্মানিত হতে পারতেন কিন্তু সেটা না করে তারা কাফিরদের দেশে লাঞ্ছনা আর অবমাননার জীবন বেছে নিলেন এরপর যখন আল্লাহ তাদেরকে জাহান নামের শাস্তির হুমকি দিলেন এরপর কিছু সাহাবি নড়ে চড়ে বসলেন তারা ভাবলেন না ভুল করেছি কিন্তু ভুলের উপর টিকে থাকতে আমরা পারি না এমনই একজন সাহাবি ছিলেন সামরা এবং জন্দুব সামরা ছিলেন বেশ বয়স্ক দুর্বল কিন্তু যখন তিনি সুরা নিসার আয়াত্তে শুনলেন তখন তিনি বললেন না আমি দুর্বল নই আমি আমার পথ খুঁজে পেতে সক্ষম এরপর বাকিরা তাকে বহন করে মদিনায় নিয়ে যেতে লাগলো কিন্তু সামরার মদিনায় যাওয়া হয়নি পথিমধ্যে তার এই মেয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনে এলো তিনি নিজের বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বললেন হে আল্লাহ এই এক হাত তোমার জন্য আরেক হাত তোমার রসুলের জন্য এরপর তিনি মারা গেলেন নবীজি তার ঘটনা জানতে পেরে বললেন ইস সে যদি মদিনায় মারা যেত তখন আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করলেন যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য প্রাপ্ত হবে এবং যে ব্যক্তি নিজের গৃহ হতে আল্লাহ ও তার রসুলের দিকে হিজরত করে বের হয় অতপর মৃত্যু তাকে পেয়ে বসে তার সবাব আল্লাহর জিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু সুরা আন্নিসা আয়াত একশো অর্থাৎ সামরা মদিনায় যেতে পারেননি সত্যি কিন্তু যেহেতু তিনি নিয়োগ করেছিলেন এবং সে অনুসারে চেষ্টা করেছিলেন তাই আল্লাহ তাকে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করবেন না সামরার এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে এই ঘটনা আমাদের দেখিয়ে দেয় সাহাবারা কেমন মানুষ ছিলেন তারা ভুল করেছেন কিন্তু ভুলের ওপর তারা ভুল করতেন না আল্লাহর আদেশ তারা প্রবল উৎসাহ আর উদ্দীপনার সাথে পালন করতেন তারা নিজেদের অপরাধ বা ভুলের জন্য খোড়া যুক্তি বা অজুহাত দেখাতেন না বার্ধক্য কিংবা রোগ কোনো কিছুই সাম্রাকে আল্লাহর আদেশ পানা থেকে বিরত রাখতে পারেনি সেক্ষেত্রে আমাদের যাদের সময় স্বাস্থ্য বয়স অনুকূল পরিবেশ সবই আছে তাদের আল্লাহর কাছে কি অজুহাত থাকতে পারে সুরা আন্নিসার যে আয়াতে আল্লাহ তালা জাহান নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন তার পরের দুই আয়াতে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন তাদের কথা যাদের হিজরত না করার পেছনে গ্রহণযোগ্য অজুহাত ছিল আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন কারণ তাদের হিজরতের সামর্থ্য ছিল না
কিন্তু যে সকল সহায়হীন পুরুষ নারী ও বালক যারা উপায় বের করতে পারে না আর তারা পথ পায় না অতপর আশা করা যায় যে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন আর আল্লাহ মার্জনাকারী ক্ষমাশীল সুরা আননিসা আয়াত আটানব্বই এবং নিরানব্বই এবার আমরা আজকের পর্বের মূল আলোচনায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি আর তা হলো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তার আগে কিছু কথা না বললেই নয় আমরা প্রায়ই সিরা এবং সাহাবিদের ইতিহাসকে খুব দূরের কিছু একটা ভাবি অনেকটা গল্প বা রূপকথার কাব্যকথার মতো মনে হয় কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই সময় আর ঘটনাগুলো আসলে খুব কাছের আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসলাম যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেই রাষ্ট্রটি প্রায় তেরোশো বছর ধরে মুসলিম বিশ্বে টিকে ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবারা এই রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেন আর সেটাকে বলা হয় খিলাফা রাশিদা পরবর্তীতে বিভিন্ন মুসলিম বংশ বা পরিবার এই খিলাফতের নেতৃত্বে ছিল সাহাবাদের পর বনু উমাইয়া খিলাফতের নেতৃত্বে ছিল তারপরে আসে বনু আব্বাস আর সবশেষে আসে তুর্কি উসমানি পরিবার যেটাকে বলা হতো সালতানাত কালের পরিক্রমায় এই রাষ্ট্রের বাহ্যিক অভ্যন্তরে নানা পরিবর্তন এসেছে রাষ্ট্রের গঠন কাঠামো ব্যবস্থা নীতি বদলেছে তবে মূল স্পিরিট একটাই ছিল আর তা হলো এই রাষ্ট্র ছিল এমন একটি রাষ্ট্র যা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠা করবে আর মুসলিমরা এই রাষ্ট্রের প্রধান খলিফার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ছিল মদিনায় এরপর আলী রাদুল্লাহ ওয়ানহুর সময়ে এর রাজধানী হয় ইরাকের কুফা এরপর কালের পরিক্রমায় এই রাজধানী বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয় এর মধ্যে আছে সিরিয়ার দামাস্কাস ইরাকের বাগদাদ সবশেষে তুরস্কের ইস্তাম্বুল খিলাফতের ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস তবে স্বপ্নের রাজ্যভূমি নয় এই পুরো সময়টা জুড়েই চড়াই উৎরাই অর্জন ব্যর্থতা জয় পরাজয় এর ইতিহাস আছে প্রায় বারোশো বছর ধরে মুসলিমরা ছিল বিশ্বের সুপার পাওয়ার সামগ্রিকভাবে বলা যায় এই সময়টা মুসলিমদের জন্য নিরাপত্তা মর্যাদার উন্নতির সময় কারণ মুসলিম বিশ্ব তখন সরিয়ার ছায়া তলে তবে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে মুসলিমদের হাত থেকে একটির পর একটি দেশ হাত ছাড়া হতে থাকে কাফির সাম্রাজ্যবাদ শক্তি ব্রিটেন ফ্রান্স ইটালি আর রাশিয়ার হাতে এক এক করে অবশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিমদের খিলাফতের কেন্দ্রস্থল ইস্তাম্বুল পর্যন্ত চলে যায় কাফির শক্তিদের হাতে আর তারই হাত ধরে উনিশশো সালে খিলাফত ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল ঘোষিত হয় মুসলিম উম্মার ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃখজনক আর বেদনাদায়ক মুহূর্তের একটি ছিল এই খিলাফতের অবলুপ্তি খিলাফত বিলুপ্ত হলেও মুসলিম বিশ্বে এর আবেদন ও একে ফিরে আনার প্রচেষ্টা হারিয়ে যায়নি বিভিন্ন মুসলিম ভূমিতে অনেক আলিম এবং মুজাহিদরা সরিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন খিলাফত এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি তবে নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি শেষ জামানায় খিলাফত আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে আমরা দোয়া করি আমরা যেন সেই গৌরবময় সময়কে দেখে যেতে পারি আমি এবার প্রবেশ করা যাক নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আলোচনায় মদিনায় পা ফেলার প্রথম দিন থেকেই নবীজি এই রাষ্ট্রকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ শুরু করেন মদিনার শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জন ও বজায় রাখার জন্য তিনি কাজ শুরু করেন স্বাভাবিকভাবেই নবগঠিত একটি রাষ্ট্রে অনেকগুলো জটিলতা বা ক্রাইসিস থাকে নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোকে চিহ্নিত করেন এবং সে অনুযায়ী বেশ কিছু প্রজেক্ট হাতে নেন এই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কিছু যেমন দুর্বলতা ছিল তেমনি ছিল বহিশত্রুর আক্রমণের হুমকি যেমন মুহাজিররা মদিনা আসার কারণে মদিনায় কিছুটা অর্থনৈতিক ক্রাইসিস তৈরি হয় সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল মুসলিম ইহুদি ও মুশ্রিকদের মধ্যকার সম্পর্কের এমন আইনগত ভিত্তি স্থাপন করা যা রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সামাল দিতে সক্ষম হবে সামরিক শক্তিমত্তা বিবেচনায় মদিনা তখনও যথেষ্ট সমীহ লাভ করার মতো অবস্থায় পৌঁছায়নি সব দিক বিবেচনা করার পর মদিনায় পৌঁছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম চারটি প্রজেক্ট হাতে নেন এগুলো হলো এক নাম্বার 
মসজিদ নির্মাণ এটি ছিল মদিনা রাষ্ট্রের ইমানি বা মূল আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্র দুই নম্বর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এটি ছিল রাষ্ট্রের সামাজিক দিক তিন মদিনার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে সেই ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট দলিল বা সনদ প্রণয়ন এটি ছিল রাষ্ট্রের আইনি বা রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি এবং চার মুসলিম সেনাবাহিনী গড়ে তোলা এটি ছিল রাষ্ট্রের মিলিটারি বা সামরিক অ্যাসপেক্ট আমরা আজকের পর্বে প্রথম প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ মসজিদ নির্মাণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম মদিনায় পৌঁছেই প্রথমে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন এমনকি নিজের থাকার ব্যবস্থা করার আগে তিনি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম কুবাতে অবস্থানকালেও একই কাজ করেছিলেন মসজিদ হলো মুসলিমদের শিক্ষা কেন্দ্র আর এ কারণেই রসুল্লাহ সব কিছুর আগে মসজিদ নির্মাণের দিকে দৃষ্টি দেন মক্কায় তিনি দার আল আরকামে মুসলিমদের প্রশিক্ষণের কাজ চালাতেন পরবর্তীতে মদিনায় মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে দার আল আরকামের কার্যক্রম ব্যাপকতা লাভ করে তবে মক্কায় দার আল আরকাম ছিল একটি গোপন জায়গা সেখানে মুসলিমরা সালাদ পড়তে আসত এবং কোরআন শিক্ষা নিত কিন্তু মদিনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ায় আর কোনো গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিল না মুসলিমরা প্রকাশ্যে ইবাদত করতে শুরু করল কোনো ধরনের ভয় ছাড়াই আর এই মসজিদে হলো আল মসজিদ আল নবাবি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম উটের পিঠে চড়ে মদিনায় প্রবেশ করলেন আর সবাই তার সাথে সাথে হাঁটছিল লোকজন যার যার দিকে উটটিকে টানাটানি করছিল তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম বললেন এটিকে ছেড়ে দাও কারণ এটি আল্লাহর নির্দেশে চলছে উটটি মদিনার রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল এবং থামল একটি শুকনো খেজুরের মাঠে সেই মাঠের মালিক ছিল দুই এতিম ছেলে উটটি হাঁটু গেড়ে থামলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম বললেন এটি হলো আমাদের মসজিদের জায়গা ইনশা আল্লাহ সেই জায়গাটি ছিল দুই এতিম ছেলের তাদের নাম সাহেল এবং সুহাইল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম জায়গাটি এতিম বালকদের কাছ থেকে কিনে নিতে চাইলেন কিন্তু তারা বিক্রি করতে রাজি হলো না বরং তারা সেই জায়গাটি কোনো টাকা ছাড়াই রসুল্লাহকে দিতে চাইল কিন্তু নবীজি সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম টাকা দিয়েই তাদের কাছ থেকে জায়গাটি কিনে নিলেন জায়গাটি মসজিদের জন্য এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লামের থাকার জন্য নির্বাচন করা হলো এই মসজিদের ফাউন্ডেশন ছিল পাথরের দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল কাদা মাটির ইট দিয়ে আর ছাদ তৈরি করা হয়েছিল তাল পাতা দিয়ে বৃষ্টি হলে পাতা চুইয়ে বৃষ্টির পানি তাদের মাথায় পড়ত আর মেঝেতে ছিল শুধু বালি মসজিদটি ছিল খুবই সাদা মাটা উচ্চতায় মানুষের গড়পর্তা উচ্চতা থেকে সামান্য বেশি কিন্তু এটি হলো ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে বরকতময় মসজিদ এখানেই মুসলিমদের প্রথম ও সেরা প্রজন্মটি দিনের শিক্ষা লাভ করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নিজেও সাহাবাদের সাথে মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি নিজ কাঁধে ইট বহন করেছিলেন মসজিদে ছিল তিনটি দরজা পেছনে পূর্বে আর পশ্চিমে পূর্ব দিকের দরজা দিয়ে নবীজি সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম মসজিদে ঢুকতেন মসজিদের সাথে লাগোয়া করেই নবীজির জন্য থাকার ঘর নির্মাণ করা হলো এই ঘর দুনিয়াবি রাজা বাদশাহর প্রকাণ্ড প্যালেস বা দুর্গের মতো অতিকায় কিছু ছিল না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লামের ঘর ছিল ভারী সাদা মাটা কাদা মাটি পাথর আর তাল পাতার তৈরি ঘরে তেমন কোনো ফার্নিচার ছিল না আল হাসান আল বাস্ত্রী রহমাহুল্লাহ একটি বর্ণনা এখানে উল্লেখ্য তিনি বলেন আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লামের ঘরগুলো দেখেছি সেগুলো এত ছোট ছিল যে আমি হাত দিয়ে ঘরের ছাদ ধরতে পারতাম শুধু উচ্চতাই নয় আকারেও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লামের ঘর ছিল বেশ ছোট রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম যখন আয়সার দেওয়া আনহার ঘরে সালাত আদায় করতেন তখন ঘর ছোট হওয়ার কারণে সিজদা দেওয়ার সময় আয়সারা দেওয়া আনহার পায়ে টোকা দিতেন যাতে তিনি পা সরিয়ে নেন এবং তিনি সিজদা দিতে পারেন সে সময়টাতে মদিনায় উঁচু দালান বানানো নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত যার দালান যত উঁচু তার তত প্রতিপত্তি যুদ্ধের সময় উঁচু দালানগুলো দুর্গ হিসেবে কাজে লাগাত আর শান্তির সময় দালানগুলো ছিল লোক দেখানোর বস্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম চাইলেই সেরকম কিছু করতে পারতেন কিন্তু সেটা তিনি করেননি কারণ তিনি এই দুনিয়ায় থাকতে আসেননি তার গন্তব্য ছিল আখিরাত মসজিদে নবমে নির্মাণ কাজ পুরোপুরি শেষ হওয়ার পর আলোচনা শুরু হলো কিভাবে সবাইকে সালাতের দিকে আহ্বান করা যায় কেউ কেউ বলল সালাতের সময় হলে পতাকা উত্তোলন করা হোক কিন্তু সেটা খুব উপযোগী ছিল না কারণ ঘরে থাকলে বা দূরে থাকলে সেটা কারো চোখ এড়িয়ে যেতে পারে কিংবা অন্ধকারে সেটা দেখাও যাবে না কেউ পরামর্শ দিল খ্রিস্টানদের মতো করে ঘণ্টা ব্যবহার করা অথবা মদিনার ইহুদিরা যেভাবে হর্ন ব্যবহার করত 
সেরূপ কিছু করা কোনো প্রস্তাবই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের মনোপুত হলো না এমন সময় রসুল্লাহর একজন সাহাবি আবদুল্লাহ বিন জাহিদ রাদুল্লাহ আনহু একটি স্বপ্ন দেখলেন তিনি দেখলেন একটি লোক একটি ঘণ্টা বহন করছে তা দেখে তিনি ওই লোকের কাছে ঘণ্টাটির দাম জানতে চান লোকটি আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করল তুমি কেন ঘণ্টাটা চাও আবদুল্লাহ স্বপ্নের মধ্যে উত্তর দিলেন যে তিনি এটা দিয়ে মানুষকে সালাতের দিকে আহ্বান করবেন লোকটি উত্তরে বলল তার কাছে দেওয়ার মতো এর চেয়ে ভালো কিছু আছে আবদুল্লাহ জানতে চাইলেন সেটি কি লোকটি তাকে বলতে বলল আবদুল্লাহ বিন জাহিদ রাদুল্লাহ আনহু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে এই স্বপ্নের কথা জানান স্বপ্নের বর্ণনা শুনে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বুঝতে পারলেন যে এই স্বপ্ন সত্য স্বপ্ন এরপর তিনি আবদুল্লাহকে বললেন বিলালকে এই আজান দেয়া শিখিয়ে দিতে বিলাল রাদুল্লাহ আনহুর কণ্ঠস্বর ছিল খুব জোরালো আর সুন্দর আজানের শব্দ শুনতে পেয়ে অমর রাদুল্লাহ আনহু দ্রুত মসজিদে আসেন তিনি বললেন তিনিও স্বপ্নে এই কথাগুলো শুনেছেন একাধিক ব্যক্তি একই স্বপ্ন দেখার অর্থ হলো স্বপ্নটি সত্য 
সেই থেকে আজান ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকসমূহের একটি যেসব জায়গায় প্রকাশ্যে আজান দেওয়া হয় সেসব জায়গায় ইসলাম ও মুসলিমদের উপস্থিতি আছে এমনটা ধরে নেওয়া হয় আমরা এবার জানার চেষ্টা করব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোয়াসাল্লামের খুদবা কেমন ছিল মদিনায় আসার পর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোয়াসাল্লাম জুম্মার সালাতের খুদবা নিয়ে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায় আমরা এর মধ্যে দুটি খুদবা উল্লেখ করব প্রথম খুদবায় তিনি বলেন ভাইয়েরা ভালো কাজে এগিয়ে যাও নিজেদের জন্য ভালো আমল আল্লাহর কাছে জমা করো জেনে রাখো আল্লাহর শপথ তোমাদের প্রত্যেকের জীবনেই মৃত্যু এসে হাজির হবে সেদিন তোমরা তোমাদের যাবতীয় সম্পদ পেছনে ফেলে যাবে তোমাদের পালিত পশুগুলো প্রতিপালকবিহীন অবস্থায় পড়ে থাকবে সেদিন তোমাদের আর আল্লাহর মাঝে কোনো দোবাসি থাকবে না কোনো পর্দা থাকবে না সেদিন তোমাদের রব তোমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করবেন তোমাদের কাছে কি আমার রাসুল যায়নি সে কি তোমাদের কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দেয়নি আমি তোমাকে অর্থবৃত্ত দিয়েছি আমার নিয়ামতে তোমাকে পরিপূর্ণ করে রেখেছি কিন্তু তুমি নিজের জন্য এই দিনের জন্য কি আমল পাঠিয়েছ সেদিন প্রত্যেকে তার ডানে বামে অসহায়ের মতো তাকাবে কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না অতপর সামনে তাকিয়ে সে দেখতে পাবে জাহান নামের আগুন তাই তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করো যদি একটি খেজুরের অংশবিশেষ দান করা তোমাদের সাধ্যে কুলায় তবে তাই করো যদি এটুকু করার সামর্থ্যও না থাকে তবে দুটি ভালো কথা বলো ভালো আচরণ করো জেনে রেখো প্রত্যেকটি ভালো কাজকেই আল্লাহ তালা দশ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করেন আল্লাহ নিরাপত্তা মমতা আর বারাকা তোমাদেরকে ঘিরে থাকুক এরপর নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় আরেকটি ভাষণ দেন তিনি বলেন সমস্ত প্রশংসার মালিক আল্লাহ তালা আমি তার প্রশংসা করছি এবং তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি আমাদের নফসের অনিষ্ট থেকে আর আমলের ত্রুটি থেকে আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাইছি আল্লাহ যাকে হৃদায়ত দান করেন তাকে গোমরা করার কেউ নেই আর আল্লাহ যাকে গোমরা করেন তাকে হৃদায়ত দেওয়ার কেউ নেই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আল্লাহর কালাম নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সুন্দর কথা আল্লাহ যার অন্তরকে সুশোভিত করেছেন এবং যাকে ইসলামে প্রবেশ করিয়েছেন কুফরির পর সে নিঃসন্দেহে সফলকাম হয়েছে অন্য মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ তাকেই বাছাই করে নিয়েছেন আল্লাহর বাণী নিঃসন্দেহে সুন্দরতম বাণী এবং সবচেয়ে গাম্ভীর্যপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী বাণী আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন তোমরা তাদেরকে ভালোবাসবে তোমাদের অন্তরের সবটা দিয়ে আল্লাহকে ভালোবাসবে আল্লাহর বাণী আর জিকির সম্পর্কে তোমরা ক্লান্তিবোধ করো না এ ব্যাপারে তোমাদের অন্তর যেন কঠিন ও কঠোর না হয় আল্লাহ যেসব বস্তু সৃষ্টি করেন তা থেকে তিনি কিছু কিছুকে নির্বাচিত করেন ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন আল্লাহ যাকে মনোনীত করেন তার উত্তম নামকরণ করেন এবং উত্তম বান্দাদের মধ্য থেকে তাকে স্থান দান করেন এবং তাকে উত্তম কথা শিক্ষা দান করেন আর যেসব বস্তু মানুষকে দেয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে তিনি হালাল ও হারাম নির্ধারণ করেছেন সুতরাং তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তার সাথে আর কোনো কিছুকেই শরিক করবে না এবং তাকে যেভাবে ভয় বা সমীহ করা উচিত সেভাবে ভয় ও সমীহ করবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের মুখে যা বলো সেসব কথার মধ্যে উত্তম কথাটাই বলবে এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ রক্ষা করবে আল্লাহর রহমতের দ্বারা নিঃসন্দেহে আল্লাহ রাগ করেন তার কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন ওয়াসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত এখন জানা যাক এই মসজিদ নির্মাণের ঘটনা থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই আল্লাহ তালা বলেন তারা হলো এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে সুরা হাজ আয়াত একচল্লিশ অর্থাৎ আল্লাহ সাল মুসলিমদেরকে জমিনে কর্তৃত্ব দান করার পর তারা প্রথমে যে কাজটি করেছেন তা হল সালাত প্রতিষ্ঠা করা সালাত প্রতিষ্ঠা করার এই কাজ শুরু হয়েছিল মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে মসজিদের নির্মাণ কাজে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম স্বশরীরে শ্রম দিয়েছেন তিনি আর অন্য দশজনের মতো পাথর আর ইট বহন করেছেন নিজের হাতে মাটি খুঁড়েছেন আরামে বসে থেকে অন্যদেরকে আদেশ দিয়ে কাজ করিয়ে নেননি এখনকার সময়ের একজন শাসক ফিতা কেটে ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধনের ফটোশুট করেই তার দায়িত্ব শেষ করে 
কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম নিজের হাতে মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশ নিয়েছেন কারণ এই কাজে সওয়াব আছে আর অন্য সকলের মতো তিনিও এই সওয়াবের প্রত্যাশী কোনো কাজকে তিনি ছোট মনে করতেন না সাহাবিরা নবীজিকে খাটাখাটনি করতে দেখে অবাক হয়ে যান উসাই দেবেন হুদায় রাজিল্লাহ আনহু এগিয়ে এসে বললেন ইয়া আল্লাহ রসুল আপনার জিনিসগুলো আমাকে বহন করতে দিন নবীজি সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বললেন তুমি বরং অন্য কিছু বহন করো আল্লাহর চোখে তুমি আমার থেকে বেশি গরিব নও ইসলামে নেতৃত্ব মানে অন্যকে আদেশ দেওয়া নয় ইসলামে নেতৃত্ব হলো অন্যের সেবা করা আর এই কাজটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম নিজ হাতে করে দেখিয়েছেন এখান থেকে আমরা একটা বিষয় শিখি তা হলো শুধু কথা বলার চাইতে নিজে একটি কাজ করে দেখানো বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে ইসলাম মানুষের দক্ষতাকে মূল্যায়ন করে মানুষ যে কাজে দক্ষ সেই কাজটি তার করা উচিত যেমন মসজিদে নবাবী নির্মাণ কাজে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ও সাহাবাদের সাথে ইয়ামামার এক লোক ছিলেন তিনি ছিলেন ন মুসলিম পেশায় ছিলেন একজন মিস্ত্রী তার নাম তালাক এবং আল ইয়ামামি এই ব্যক্তি সকলের সাথে ইট আনা নেওয়ার কাজে যোগ দিতে চাইলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাকে এই কাজে নিয়োজিত না করে বরং ইটের মিশ্রণ তৈরি করার কাজে নিয়োগ দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এই নির্মাতা ব্যক্তিকে সেই কাজটি করতে বলেছেন যে কাজে সেই দক্ষ দিনের কাজের ব্যাপারে সবাই একই কাজ করবে বিষয়টা তেমন নয় সবাইকে যে একজন ভালো দায়ী ইমাম বা আলিম হওয়া লাগবে ব্যাপারটি আসলে তা না আল্লাহ তালা এক একজনকে এক এক রকম দক্ষতা বা গুণ দিয়েছেন আর এই দক্ষতাকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত ভালো নেতার গুণ হলো তিনি তার কর্মীদের দক্ষতা কিসে তা খোঁজ নিতে পারেন এবং সেই দক্ষতাকে বিকশিত করে তুলতে সাহায্য করেন এখন কয়েকটা পয়েন্টের মাধ্যমে মসজিদের ভূমিকা কি কি তা জেনে নেওয়া যাক এক একটি মুসলিম সমাজে তখনই শান্তি এবং শৃঙ্খলা থাকবে যখন সেই সমাজ ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ধারণ করবে এবং ইসলামী আইন প্রয়োগ করবে একটি সমাজকে ইসলামের আদর্শে ও আদলে গড়ে তোলার এই কাজটি হয় মসজিদে মসজিদ হল ইসলামের কেন্দ্র আল্লাহ তালা বলেন তুমি ওর ভিতরে কখনো দাঁড়াবে না প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদের ভিত্তি তাকোয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত তোমার দাঁড়ানোর জন্য সেটাই অধিক উপযুক্ত সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা লাভ করতে ভালোবাসে আর আল্লাহ পবিত্রতা লাভকারীদের ভালোবাসেন সুরা আত্মা বা আয়াত একশো আট আল্লাহ তালা আরও বলেন আল্লাহ যেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নীত করা এবং সেগুলোকে তার নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন লোকেরা যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় বিরত রাখে না আল্লাহ স্মরণ থেকে নামাজ কায়েম থেকে এবং জাকাত প্রদান করা থেকে তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক দান করেন সুরা আন্নুর আয়াত ছত্রিশ থেকে আটত্রিশ
বর্তমান সময়ে মসজিদকে শুধুমাত্র ইবাদতের স্থান মনে করা হলেও রসুল্লাহর যুগে মসজিদকে শুধু ইবাদতের স্থান মনে করা হতো না এটি ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক স্থান মসজিদ ছিল সমাজের ব্যস্ততম প্রাণকেন্দ্র দুই নম্বর পয়েন্ট মসজিদ ইট কাঠের নিছক একটি দালান নয় মসজিদের প্রাণ হলো মসজিদের ভিতরে থাকা মানুষগুলো কোরআনে সেই সব মানুষের প্রশংসা করা হয়েছে যারা আল্লাহ তালার ঘর মসজিদে অবস্থান করে এবং সেখানে শুধুমাত্র আল্লাহর কথা স্মরণ করে তারা হয়তো ব্যবসা বাণিজ্য করে কিন্তু মসজিদে গেলে তারা সেসবের কথা স্মরণ করে না আল্লাহ তালার ঘরে থাকা অবস্থায় তারা শুধুমাত্র আল্লাহকেই স্মরণ করেন মসজিদ হচ্ছে সলাদ ও জিকরের স্থান এটি মসজিদের প্রথম ও প্রাথমিক ভূমিকা তিন নম্বর পয়েন্ট মসজিদ হলো মুসলিমদের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র। মক্কায় মুসলিমদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল দার আল কাম আর মদিনায় ছিল আল মসজিদ আল নবাবি এখানেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসলাম খুতবা দিতেন কথা বলতেন আলোচনা করতেন সাহাবাগন মসজিদে একসাথে বসে আল্লাহ তালার কিতাব নিয়ে পড়াশোনা করতেন ন মুসলিমরা মসজিদে এসে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তাদের নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিত মসজিদ ছিল এলম গ্রহণের স্থান চার নম্বর পয়েন্ট রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসলাম বলেছেন যদি মানুষ আল্লাহ তালার ঘরে অর্থাৎ মসজিদে একত্রে বসে আল্লাহ তালার কিতাব অধ্যয়ন করে এবং তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে চারটি জিনিস দেবেন সাকিনা বা প্রশান্তি রহমত বা দয়া ফেরেস তারা তাদেরকে ঘিরে রাখবে এবং আল্লাহ তালা আরও উন্নত জমায়তে তাদের নাম উল্লেখ করবেন পাঁচ নম্বর পয়েন্ট মসজিদ হল মুসলিমদের একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা জায়গা অর্থাৎ সোশ্যাল ইন্টারাকশনের একটা স্থান এটি তাদের সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেসব মুসলিমরা মসজিদে জামায়াতের সালাদ এবং জুম্মার সালাদ আদায় করেন তারা দিনে পাঁচবার একে অপরের সাথে দেখা করার সুযোগ পান এটি তাদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব বোধকে মজবুত করে দেয় ছয় নম্বর পয়েন্ট মসজিদে নবাবে ছিল পথিক ও গরিবদের জন্য থাকার জায়গা এই মসজিদে আশ্রয় নেওয়া সাহাবিদের বলা হতো আহলু সুফফা আহলু সুফফাদের নিয়ে আমরা একটু পরেই বিস্তারিত আলোচনা করব সাত নম্বর পয়েন্ট মসজিদ থেকেই তৎকালীন সময়ে সেনাদল জিহাদের জন্য যাত্রা আরম্ভ করত আমিরের হাতে জিহাদের পতাকা তুলে দেওয়া হতো মসজিদ থেকেই আট নম্বর পয়েন্ট মসজিদ হলো দাওয়াতের স্থান ইয়েমেন থেকে আগত খ্রিস্টানরা মসজিদে অবস্থান করেছিল তারা সেখানে অবস্থানকালে মুসলিমদের এবাদতরত অবস্থায় দেখতে পেত এবং মুসলিমদের সাথে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আলোচনাও শুনতে পেয়েছিল এ থেকে বোঝা যায় শর্ত সাপেক্ষে অমুসলিমরা মসজিদে প্রবেশের অনুমতি পেতে পারে মসজিদে নবাবে ছিল খুবই সাদামাটা কিন্তু এখান থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবাগন অথচ বর্তমান সময়ে অনেক বড় বড় মসজিদ থাকলেও এই মসজিদগুলো ইলমের প্রতীক নয় বরং অর্থের শ্রাদ্ধের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই পর্যায়ে আমরা জানার চেষ্টা করব মসজিদে নবমের মর্যাদা কি আবু সাঈদ আল হুজি রাজিয়াল্লাহ আনহুর পুত্র আব্দুর রহমান আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে মসজিদের ভিত্তি তাকোয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে সে মসজিদ সম্পর্কে আপনার পিতাকে আপনি কী রূপ বলতে শুনেছেন তিনি বলেন আমার পিতা আমাকে বলেছেন তার কোনো এক স্ত্রীর ঘরে আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম আমি বললাম হে আল্লাহ রসুল সে মসজিদ কোনটি যার ভিত্তি তাকোয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্ণনাকারী আবু সাঈদ বলেন তিনি এক মুষ্টি কঙ্কর তুলে তার জমিনের উপর নিক্ষেপ করলেন অতপর বললেন তা তোমাদের এই মসজিদ মদিনার মসজিদ বর্ণনাকারী আবু সালামা বলেন এখন আমি বললাম আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিশ্চিত আমি আপনার পিতাকে এভাবেই ওই মসজিদের উল্লেখ করতে শুনেছি হাদিসটি সহি মুসলিমে বর্ণিত আছে হাদিস নাম্বার তেরোশো আটানব্বই বুখারিতে বর্ণিত একটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা মসজিদুল হারাম বা কাবা ব্যতীত অন্য যে কোনো মসজিদে এক হাজার ওয়াক্ত সালাত অপেক্ষা উত্তম এর মানে হলো কেউ যদি মসজিদে নববীতে একবার ঈশার সালাত আদায় করেন তাহলে সেই এক ওয়াক্ত সালাতের সওয়াব অন্য মসজিদে তিরাশি বছর ধরে ঈশার সালাত আদায় করার মতো হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে সালাত আদায়ের এই হল ফজিলত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন সফরের উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে তোমাদের ভ্রমণ করা উচিত নয় মসজিদ তিনটি হলো আল মসজিদুল হারাম অথবা কাবা আল মসজিদুল আকসা অথবা জেরুসালামের মসজিদ আর আমার এই মসজিদ মসজিদে নবাবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন জান্নাতের বাগানগুলোর মাঝে একটি বাগান আছে সেটি আমার বাড়ি আর আমার মসজিদের মেম্বারের মাঝে অবস্থিত আর আমার মেম্বারটি আছে একটি ঝর্ণার মাঝে আলকাউসার আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছিলাম আহলুসুফার কথা 
জেনে না যাক এই আহলুসুফা কারা যখন কেবলা উত্তর দিকে অর্থাৎ জেরুসালেম বরাবর ছিল তখন মসজিদ নবাবের পাশে ছায়ার জন্য একটি ছাউনি তৈরি করা হয় সেই ছাউনিটি আসুফা নামে পরিচিত ছিল এবং হাজার আসুফা সম্পর্কে বলেছেন যে মসজিদ নবাবের পিছনের জায়গাটি আসুফা নামে পরিচিত ছিল এখানে ছিল একটি ছাউনি এটি মূলত সেসব মানুষদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল যাদের কোনো পরিবার বা থাকার জায়গা ছিল না সেখানে যারা থাকতেন তাদের বলা হতো আহলু সুফা আবহু রায়না রাদিয়াল্লাহ আনহ একজন আহলু সুফা ছিলেন তিনি বলেছেন আহলু সুফার অধিবাসীরা ছিলেন ইসলামের অতিথি তাদের দেখাশোনার জন্য কোনো পরিবার বা সম্পদ ছিল না তাই তারা সেখানে থাকতেন তবে যারা সেখানে থাকতেন সবাই যে অর্থনৈতিক টানাপড়নার কারণে নিতান্তই বাধ্য হয়ে থাকতেন বিষয়টা তেমন নয় কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আহলু সুফায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এমন একজন সাহাবি ছিলেন আবু হুরাইদা রাদিয়াল্লাহ আনহ তার সম্পদ ছিল কিন্তু তিনি পড়াশোনা করে দিন কাটাতে ভালোবাসতেন তাই তিনি আসুফায় অন্যান্যদের সাথে থাকতেন আবু হুরাই রাদিয়াল্লাহ আনহ প্রথম দিকে সাহাবি ছিলেন না তিনি অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিন্তু তার পরও তিনি মুহাজির ও আনসারদের থেকে অনেক বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন কিভাবে তা সম্ভব হলো এই ব্যাপারে আবু হুরাই রাদিয়াল্লাহ আনহ বলেছেন মুহাজিররা যখন ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তিনি ক্ষুধা পেটে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে অনুসরণ করতেন তার তেমন কিছু ছিল না কিন্তু তার পরও তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথে সাথে থাকতেন মুহাজিররা কিছু ভুলে গেলে তিনি সেগুলো মনে রাখতেন অন্যদিকে আনসাররা তাদের ক্ষেতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত আনসাররা কিছু ভুলে গেলে তিনি সেগুলো মনে করিয়ে দিতেন আবু হুরাই রাদিয়াল্লাহ আনহু তার দিনই পড়াশোনার জন্য ফুল টাইম বরাদ্দ রেখেছিলেন বলেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের হাদিস নিয়ে পর্যালোচনা করার মতো সময় পেতেন তিনি রাতের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করতেন এক অংশ ছিল ঘুমানোর জন্য আর এক অংশ ইবাদতের জন্য আর আরেক অংশ সারা দিন তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের যত হাদিস শুনেছেন তা নিয়ে পর্যালোচনা করতেন যখন অন্যান্য মুহাজির ও আনসারকন ব্যবসা ও ক্ষেতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তখন আবু হুরাই রাদিয়াল্লাহ আনহু আহলুসুফার সময় দিতেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে থেকে সারা দিন পড়াশোনা করতেন আর সুফায় যারা থাকতেন তাদের ভরণ পোষণের একটি উৎস ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পাঠানো সাদাকা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কোনো সাদাকা পেলে সেখানে পাঠিয়ে দিতেন তিনি কোনো উপহার পেলে নিজের জন্য কিছুটা রেখে বাকিটুকু সুফাবাসীদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন তিনি ধনী সাহাবিদের উৎসাহ দিতেন যেন তারা আসুফার অধিবাসীদের নিজেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যদি কারো কাছে দুইজনের জন্য যথেষ্ট খাবার থাকে তাহলে সে যেন সেই খাবারে তৃতীয় জনকে আহ্বান করে যদি কারো কাছে চারজনের জন্য যথেষ্ট খাবার থাকে তাহলে সে যেন এক বা দুইজনকে সে খাবারে শরিক করে যেসব সাহাবা আহলুসুফাদের নিমন্ত্রণ করতেন তারা কোটিপতি ছিলেন এমন নয় কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাদের বলেছেন যদি তাদের কাছে দুইজনের যথেষ্ট খাবার থাকে তাহলে যেন তৃতীয় আরেকজনকে নিয়ে খায় উদারতা ও অন্যের জন্য নিজের জিনিস ছেড়ে দেওয়া এই গুণগুলো ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগ থেকে অনুশীলিত হয়ে আসছে ইসলামের প্রথম প্রজন্মের মানুষগুলোর মধ্যে যে বন্ধন দেখা যায় তা আর কোনো যুগে দেখা যায় না ইয়াতিম গরিব অভাবিতের প্রতি দয়া দেখানো অতিথিদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা এ সকল ব্যাপারে আল্লাহ জবাজাল কোরআনের অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন এই কাজগুলো কিন্তু ইবাদতেরই সামিল কোরআন নাজিলের শুরু থেকে এসব ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে মুসলিম হওয়ার সাথে অন্যের জন্য ত্যাগ শিকার জড়িত এবং এই ইবাদত আল্লাহ তালার অনেক পছন্দের একটি ইবাদত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহ আনহা ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মেয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তার এই মেয়েকে খুবই ভালোবাসতেন ফাতিমা ঘরের সমস্ত কাজ নিজের হাতে করতেন তার হাতে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল স্বামী আলী বিন আবিদ আলী ব্রাদিয়াল্লাহ আনহ তাকে জানালেন যে রসুল্লাহর হাতে কিছু দাস এসেছে ফাতিমা যেন তার পিতার কাছে গিয়ে একজন দাসের জন্য সুপারিশ করে ফলে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহ আনহ তার পিতার কাছে গিয়ে একজন দাসের জন্য অনুরোধ করলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বললেন আমি তোমাকে কোনো দাস দিতে পারছি না কারণ আমি সুফাবাসীদের খালি পেটে থাকতে দিতে পারি না তাদের জন্য খরচ করার মতো আমার কাছে টাকা এখন নেই আমি এই দাসদের বিক্রি করে দেব আর সেই টাকা তাদের জন্য ব্যয় করব এ থেকে বোঝা যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আহলু সুফার জন্য কতটা চিন্তিত ছিলেন যখন নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নাতি হাসান জন্ম নিলেন তখন নবীজি হাসানের চুলের সমপরিমাণ রূপা আহলু সুফাদের সাদাকা করে দেন তবে এমনটা ভাবা সমীচীন হবে না যে আহলু সুফারা বসে বসে বিনামূল্যে খাবার খেতেন আর কোনো কাজ করতেন না বরং তারা ছিলেন ইবাদত গুজার লোক তারা ছিলেন সত্যিকারের আবেদ 
তারা দিনের ব্যাপারে অনেক জ্ঞান রাখতেন তারা ছিলেন আলিম মুজাহিদ তাদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়েছেন যেমন আবু হরের রাদে লোয়ানহু তিনি আহলুস সুফফার একজন সদস্য ছিলেন তিনি সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন আহলুস সুফফার আরেকজন সদস্য হলেন হুদাইফা বিন ইয়ামান রাদে লোয়ানহু তিনি শেষ জামানার অধিকাংশ হাদিস বর্ণনা করেছেন আহলুস সুফফাদের মধ্যে অনেকেই জিহাদে অংশ নিতেন এমনকি কেউ কেউ বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন যেমন সাফওয়ান ইবেন বাইদা রাদে আনহু খোরাই মেবেন ফাতিক আল আস্তি রাদে আনহু খুবাই বেবেন ইয়াসাফ রাদি আল্লাহ আনহু সালম ইবেন ওমায় রাদ আল্লাহ আনহু এবং হারিস ইবেন আন নুমান আল আনসারি রাদ আল্লাহ আনহু অন্যদের মধ্যে অনেকে ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন যেমন হানজালা আল কাসিল রাদ আল্লাহ আনহু অনেকে হুদাইবিয়া সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন যেমন জুরহুদ ইবেন খোয়ালিদ রাদ আল্লাহ আনহু এবং আবু সারির আল গাফারি রাদ আল্লাহ আনহু সাকিফ ইবেন আমর রাদ আল্লাহ আনহু খাইবার যুদ্ধে শহীদ হন আবদুল্লাহ বিন বিজাদাইন রাদ আল্লাহ আনহু তাবকের যুদ্ধে শহীদ হন আর সালিম মামলা আবু হুদাইফা রাদ আল্লাহ আনহু এবং জায়েদ বিন আল খাত্তাব রাদি আল্লাহ আনহু শহীদ হন ইয়ামামার যুদ্ধে তাদের অনেকেই জীবিকা নির্বাহের জন্য খেজুরের বীজ সংগ্রহ করে পশু পাখির খাবার হিসেবে বিক্রি করতেন তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করার চেষ্টা করতেন কিন্তু মদিনার অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে তারা অন্যদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হতেন অবস্থা বেদে আসুফার অধিবাসীদের সংখ্যা উঠানামা করত তবে গড়ে মোটামুটিভাবে সত্তর জন সেখানে ছিলেন তারা মসজিদে নবীবের পিছনেই দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা থাকতেন তারা পড়াশোনার দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন কেননা তারা সব সময় মুসলিমদের প্রথম শিক্ষা কেন্দ্র মসজিদে নবীবের কাছাকাছি থাকতেন আর এটি ছিল ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় এই কারণেই তারা অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন ইসলামের প্রথম প্রজন্মের সমাজটি ছিল খুব শক্তিশালী একটি সমাজ কারণ তারা একে অপরকে দেখে রাখতেন এবং কষ্ট লাঘব করতেন স্বার্থপরতা সে সমাজে ছিল না বিধায় কঠিন সময়ও একে অপরের পাশে থেকেছেন আর তাই তাদের মাধ্যমে ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে মুনাফিকরা তাদের ভ্রাতৃত্বে কোনো চির ধরাতে পারেনি সে সময়টাতে মুসলিমদের সম্পদ খুব একটা ছিল না কিন্তু তারপরেও তারা সমাজে কল্যাণমূলক সেবাগুলো চালু রেখেছেন আসুফা যারা থাকতেন তারা আল আল সারদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করতেন সমাজের মানুষদের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন মেটানো এক ধরনের দাওয়াত উবাদা ইবনু সামিদ রাদ আনহু বর্ণনা করেন যখন রসুল্লা সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম খুব ব্যস্ত হয়ে পড়তেন তখন তিনি ন মুসলিমদের দায়িত্ব আমাদের কাঁধে ন্যস্ত করতেন যখন কোনো ন মুসলিম রসুল্লাহর কাছে আসত তখন তিনি ব্যস্ত থাকলে আমাদের কাছে তাকে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন তিনি আমার বাড়িতে ছিলেন আমরা তাকে পরিবারের সদস্যদের মতোই দেখাশোনা করেছিলাম আর তাকে কোরআন শিখিয়েছিলাম আনসাররা এই ব্যাপারটি মনে রাখতেন যে এই মুহাজিরগণ সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে মদিনায় এসেছেন তাই এখন তাদের সাহায্য দরকার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মুসলিম সমাজকে একটি সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাই তিনি প্রতিটি দলের একজন করে নেতা নির্বাচন করে দেন যেমন আবু হুরাইর রাদ আনহু ছিলেন আহলুস সুফার আরিফ আরিফ হলেন কোনো দলের প্রতিনিধি অথবা তাদের যাবতীয় প্রয়োজন মূল নেতাকে জানানো ব্যবস্থাকারী আবু হুরাইর রাদ আনহু আহলুস সুফার প্রতিনিধি ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আহলুস সুফাকে কোনো সংবাদ দিতে বা কিছু বলতে চাইলে আবু হুরাইরার কাছেই সংবাদ পাঠাতেন আহলুস সুফার ব্যাপারে একটি ভুল ধারণার অপনতনের মাধ্যমে আমরা আজকের পর্ব শেষ করব বর্তমানের ভ্রান্ত সুফির কিছু দল আছে যারা দুনিয়াবি আরাম আয়াস থেকে দূরে থাকে এবং কোনো কাজকর্ম করে না এই দলগুলো নিজেদের এই অলসতাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য আহলুস সুফার উদাহরণ দেয় তারা মনে করে আহলুস সুফফার অধিবাসীরা বুঝি তাদের মতোই সারা জীবন শুয়ে বসে দিন কাটিয়েছে এই ধারণা ভুল প্রমাণ করার জন্য আবু হুরাইর রাদ আনহুর উদাহরণই যথেষ্ট আবু হুরাইর রাদ আনহু আহলুস সুফফায় সারা জীবন কাটিয়ে দেননি পরবর্তী জীবনে তিনি বাহরাইনের গভর্নর পদে দায়িত্ব পালন করেন সবচেয়ে বড় কথা আহলুস সুফফার লোকেরা অলস বসে থাকতেন না তারা ইবাদত করতেন এলম চর্চা করতেন জিহাদ করতেন হিজরতের মাধ্যমে মুসলিমরা নিরাপদ একটি আবাসস্থল পেয়েছেন কিন্তু এই আবাসস্থল পেয়ে তারা স্বাভাবিক নয়টা পাঁচটার চাকরি বা ব্যবসায় মন দিয়েছেন তা নয় যদি নিরাপদে আল্লাহর ইবাদত করাটাই ইসলামী শরিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হতো তাহলে সাহাবিরা যে যার মতো মদিনায় ইসলাম পালন করেই খান্ত হতেন একটি নিরাপদ ভূমি খুঁজে পাওয়া ছিল হিজরতের উদ্দেশ্য কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয় যদি নিরাপদে আল্লাহর ইবাদত করাটাই কেবল শরিয়ার মাকসাদ হতো তবে সবাই মিলে আবিসিনিয়া চলে গেলেই পারতেন কিন্তু দিন ইসলাম মুসলিমদের প্রতিরক্ষার সাথে সাথে দুনিয়ার বুকে আধিপত্য বিস্তার করতে এসেছে ইসলামের জন্য নিরাপদ ঘাটি স্থাপন করার পর দায়িত্ব হল ইসলামকে অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া তাই নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় এসেই 
নতুন উদ্যমে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনে মন দিয়েছেন যেই রাষ্ট্রটি পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামকে পৌঁছে দেবে দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে ওসাল্লাহ আলা সৈদিন মোহাম্মদ আলহিউসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু রেইনডস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ অথবা ফেসবুক পেজ www.facebook.com/ ডাট কম স্ল্যাশ রেইনজ অফস মিডিয়া অথবা ইউটিউব চ্যানেল ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ রেইন ড্রপস মিডিয়া অর্গ টু জিরো ওয়ান ফাইভ